తరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స వెల్కమ్ టు సుమంటి వినయని మీ సుమంటి వినాగ్ లాఫ్ అట్రాక్షన్ అది కూడా ఇంటింటికి లాఫ్ అట్రాక్షన్ నేను అన్వర్ గారు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఒక్కొక్క మంచి కార్యంతో స్టార్ట్ చేశాము ఇవాళ ప్రతి మహిళ కూడా ఇంటింటికి లాఫ్ అట్రాక్షన్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని ఇంట్లో తీసుకొని ఒక్కొక్క వీడియోని చూసి విని ప్రాక్టీస్ చేసి సక్సెస్ అయినటువంటి వాళ్ళు అన్వర్ గారి వీడియోస్ త్రూ చాలామంది ఉన్నారు అందులో భాగంగానే ఈరోజు మనతో పాటు అన్వర్ గారు రాకముందు అన్వర్ గారు వచ్చిన తర్వాత తన జీవితంలో జరిగినటువంటి మిరాకిల్స్ ఏంటి అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి తెలియచేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో జ్యోతి గారు ఇక్కడ దాకా రావడం జరిగింది అయితే వీడియో చూసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఫిఫ్టీన్త్ బ్యాచ్ ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ బ్యాచ్ ఒక్కొక్క పదిహేను వందల మందితోటి పూర్తిగా వెళ్ళాలి అనుకున్నటువంటి మంచి కాన్సెప్ట్ తోటి వెళ్తూ ఉన్నాము ఎవరైనా సరే ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే వీడియో మొత్తం పూర్తిగా వినండి జ్యోతి గారు చెప్పినటువంటి ప్రతి మాటని కూలంకషంగా వినండి వివరణగా ఆవిడ ఏం చెప్తారో విన్న తర్వాత మీరే ఒక క్లారిటీకి రండి సో కమింగ్ టు జ్యోతి గారు నమస్తే అండి నమస్కారం సార్ జనరల్ గా ఇంటింటికి లాఫ్ అట్రాక్షన్ మనం మహిళలు ఎలా అయినా సరే జీవితంలో సొంత కాళ్ళపై నిలబడాలి ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ వాళ్ళకి రావాలి అనుకున్నటువంటి ఉద్దేశంతో చాలా బలంగా ఏ రోజు అయితే ఫిక్స్ అయ్యారో ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కనుక చూసుకుంటే దానికి తగ్గట్టుగానే మనం ఏ రకమైనటువంటి మేనిఫెస్టేషన్ మేనిఫెస్టేషన్ చేసామో దాన్ని తగ్గట్టుగా రిజల్ట్ చూసినాము అందులో భాగంగానే జ్యోతి గారు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది నిజంగానే దీవాళీ సందర్భంగా జ్యోతిని వెలిగించడానికి వచ్చారని అనుకోవాలి అలా ఏం కాదు సార్ నాలాగా ప్రతి మహిళ తన కుటుంబంతో పాటు ఒకళ్ళ దగ్గర పని చేయటం కాకుండా నలుగురికి నాలుగు కుటుంబాలకి ఉపాధి ఇవ్వగలిగే స్టేజీకి రావాలనేది కోరిక సార్ ఎందుకంటే మిగిలి చాలా క్లాసులు నేను కూడా విన్నాను సార్ ఎక్కడా కూడా తప్పనట్లేదు చాలా చోట్ల నాకు కూడా డబ్బులు వచ్చాయి కాకపోతే క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు కొంత డబ్బులు వస్తుంది సార్ ఆ ఎమోషన్ అనేది ఒక వన్ వీక్ అయ్యేసరికి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది మళ్ళా రోజు రొటీన్లోకి వెళ్ళిపోతాం మిగిలిన క్లాసులకి ఈ క్లాస్కి తేడా ఏంటంటే ఇక్కడ డైలీ మార్నింగ్ లేవడం లేవడం మెడిటేషన్తో కూర్చోవడంతో పాజిటివ్ అనమాట ఆ రోజు మొత్తం టూ అవర్స్ క్లాసు ఆ రోజు మొత్తం రీఛార్జ్ ఉంటుంది మరుసట మళ్ళా క్లాసు మళ్ళా రీఛార్జ్ ఇవి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మేము లాఫ్ అట్రాక్షన్లో ఉంటున్నాం ప్రతి పని నేను వంట చేస్తాను నా బిజినెస్ మెస్ పీజీ నడుపుతాను కానీ నేను వంట చేసేటప్పుడు అనుకుంటాను ఈరోజు ఈ వంట చాలా బాగుంటుంది అందరు తిని మెచ్చుకుంటారు ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే డైలీ మా గురువు ఇచ్చే మోటివేషన్ ద్వారా నేను అంటే ఇలా అనుకోవాలి ఇలా అనుకోవాలి ఇంత ఫ్రీగా ఎవరు చెప్పరండి ఏదో వన్ వన్ డే అంటే ఎక్కువ టైం ఉండదు చాలామంది ఉంటారు నాలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ గురువు గారు క్లాస్తో పాటు మనకేమైనా డౌట్స్ వస్తే క్లియర్ చేస్తారండి మెయిన్ థింక్ నేను బాగా అట్రాక్ట్ అవడానికి కారణం ఏంటంటే మనకేమైనా డౌట్ వచ్చింది మెసేజ్ పెడతాం వెంటనే గురువు గారు చూసి అందరికీ చాలామంది ఉంటుంది కొంతమంది పెట్టగలుగుతారు కొంతమంది పెట్టలేరు పెట్టిన దాన్ని చూసి అందరికీ క్లారిటీగా క్లియర్ చేస్తారు దానివల్ల ఒక్కరు డౌట్ అడిగితే వంద మంది క్లియర్ అవుతారు దీని ద్వారా ఎక్కువ మంది క్లాసులకు రావడానికి కారణం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి డబ్బు అంటే ఇష్టం ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి పుట్టిన వాడి నుంచి చనిపోయేవాడి వరకు డబ్బు కావాలి ఈ డబ్బు కావాలి అంటే ఎలా సంపాదించుకోవాలి మేము ఖర్చు పెట్టుకొని లగ్జరీగా మా పిల్లలకు కూడా ఇవ్వగలగాలి అంటే అన్వర్ సార్ క్లాసు నేను అనుభవిస్తున్నాను నేను చెప్తున్నాను నాకు గురువు ఇప్పటివరకు ఎవరు లేరు నేను చాలాసార్లు పడి లేచి మళ్ళీ పడి మళ్ళీ లేచి ఇది ఏడోసారి నిలబడటానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను ఈసారి పడటం అంటూ ఉండదు ఎందుకంటే గురువు నా వేలు బట్టి నడిపిస్తారు కాబట్టి ఆ నమ్మకం నాకు ఉంది ఆ నమ్మకంతోనే నేను ఇంత దూరం గురువుని ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చాను వాస్తవంగా మేము కట్టే డబ్బులు అనేది ఒకరోజు ఒక షాపింగ్కి వెళ్తే అయిపోతాయి సార్ అవి డబ్బులు అంటే డబ్బుల కోసమే వచ్చాం కాదు అని నేను అనట్లేదు కానీ మనం కట్టిన డబ్బుల కంటే వేల రెట్లు మనకి ఆదాయం వస్తుంది జ్ఞానం వస్తుంది మనం పిల్లలతో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి పక్క వాళ్ళతో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఎదుటి వాళ్ళతో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా క్రమశిక్షణ కూడా ప్రతిదీ నేను నేర్చుకుంటున్నాను నేను థర్టీన్త్ బ్యాచ్ మెరాకిల్ బ్యాచ్ అండి సెప్టెంబర్ ఐదు ఆ రోజే పుట్టాను అనుకుంటున్నాను నేను చిన్న కిడ్ని టూ మంత్స్ కిడ్ని అంటే నాకు చాలా ఏజ్ ఉంది సార్ నేను ఇప్పటివరకు అనుభవించిందంత కలిపి వంద రెట్లు ఇప్పుడు నేను సంపాదిస్తాను ధీమాగా చెప్తున్నా సార్ గ్రేట్ అండి కంగ్రాచులేషన్స్ నేను మెస్ నడుపుతాను సార్ నేను అనుకునేదాన్ని లాఫ్ అట్రాక్షన్ నేను అఫర్మేషన్ చేస్తున్నా మెడిటేషన్ చేస్తున్నా ఎలా వస్తుంది నేను ఇక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్ళ
డైలీ వెళ్ళటమే కాకుండా ఆ ఇన్కమ్ కాకుండా నాకు ఒక ప్లాట్ కూడా అలాట్ చేశారు సార్ బా టెన్ ల్యాక్స్ దానికి నేను డబ్బులు అంటే ఇది చెప్పొచ్చో మళ్ళీ ఇబ్బందో కానీ నాకు ఒక ప్లాట్ ఇచ్చారు దాన్ని నేను నాకు అనుగుణంగా చేయగలుగుతున్నాను ఎందుకంటే పది లక్షలు కట్టి నేను ప్లాట్ తీసుకునే అంత ఇప్పుడు నాకు లేదు ఎందుకంటే రీసెంట్గా ఇల్లు కొనుక్కున్నాం మేము ఒకటి యాభై లక్షలు పెట్టి అందుకని మనీ లేదు నేను కానీ నాకు ఆ వెంచర్లో నాకు ప్లాట్ కావాలని నేను అఫర్మేషన్ చేశాను మా పైన మా పైన ఉన్న మేడం నేనెవరిని వెళ్ళి అడగలేదండి మా మేడం అంటే నన్ను ఎవరైతే మా సార్లు నన్ను ఎవరైతే ఇలా ఉంది అని పరిచయం చేశారు వాళ్ళు మేడం చెప్పడం వల్ల మేడం అసలు వాళ్ళకి ఏం వాళ్ళకి చెప్పడం వల్ల వాళ్ళు పిలిచి నాకు ప్లాట్ అలాట్ చేశారు అంటే ఒకేసారి కట్టుకుని కడతాను నిదాన ఇన్స్టాల్మెంట్లో నేను అది కాకుండా నాకు ఇక్కడ ఐడి ఇచ్చారు సార్ ఐడి ద్వారా కూడా నేను డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాను నేను అనుకుంటున్నాను సార్ కోటి రూపాయలు అవ్వచ్చు మొత్తం కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది సార్కి బా ఎస్ చూస్తున్నారు కదండి మిరాకల్ బ్యాచ్ లో జాయిన్ అయిన నా దగ్గరికి వచ్చి జ్యోతి గారు జస్ట్ అంటే ఒక మూడు సంవత్సరాల కాంట్రాక్ట్ వన్ క్రోర్ వన్ క్రోర్ ఆర్డర్ తెచ్చుకున్నారు సో అదే విధంగా ఫ్లాట్ కూడా వచ్చింది అంటే చాలా స్ట్రగుల్స్లో ఉంటూ కూడా సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేయాలనుకుంటే చూడండి ఎవరైతే మీరు బిజినెస్ చేస్తున్నారు మీరు కానీ మీ ఇంట్లో లేడీస్ ఉన్నా కూడా లేడీస్ చాలామంది బిజినెస్ చేయాలనుకుంటే నిన్ను కూడా చెప్పాను ఏ ఇంట్లో ఇద్దరు సంపాదిస్తారో వాళ్ళ పిల్లల లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది మీ లైఫ్తో పాటు మీ పిల్లల లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది సో ఒక్కసారి జ్యోతి గారి మాటలు ఇంకా వినండి ఎస్ అమ్మా ఉమెన్కి మీరు ఏం చెప్తారమ్మా ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఉమెన్ ఎక్కడైతే హెల్దీగా ఉంటారో సంతోషంగా ఉంటారు ఎక్కడైతే చెయ్యగలని ధీమాతో ఉంటారో అక్కడ ఖచ్చితంగా సక్సెస్ వస్తుంది సార్ ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైతే డిసైడ్ అవుతామో అదే సగం సక్సెస్ మనం ఎప్పుడు డిసైడ్ అవుతామో యూనివర్స్ అనుకూలంగా అయిన వాళ్ళని మన దగ్గరకే పంపిస్తుంది నేను నమ్మాను నాకు అలానే జరిగింది ఎవరైతే మనసా వాచ కర్మణ నమ్ముతారో వాళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా నమ్మి సార్ కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు అంటే క్లాస్కి వెళ్తే అదంతా జరుగుతుందా అనుకో కొంతమంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తే జరిగింది ఎందుకు అలాగా అని చెప్పేసి వంద రకాల డౌట్స్ ఉంటాయి అటువంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు మనం దారిలో వెళ్తూ ఉంటాం సార్ రోడ్లో గుంటలు ఉంటాయి ముళ్ళు ఉంటాయి దారి ఉంటుంది నాకు రోడ్లో ఏం కాదని వెళ్తే ఒక్కసారి గతుకులో పడి ముందుకు పడిపోతాం దెబ్బలు తగులుతాయి అలా కాకుండా చక్కగా వెళ్తా నేను రోడ్డు నాకు కళ్ళు కనిపిస్తున్నా నేను గుడ్డిదాని కాదు నీట్గా వెళ్తాను అని వెళ్తే మనం ఏ గుంటల్లో పడము సార్ అలా కాకుండా నేను కళ్ళు మూసుకొని నడుస్తా అయినా నేను చక్కగా వెళ్ళాలని పెడగా వెళ్తే ఎవరు ఏం చేయలేదు ఫస్ట్ ఏవి ఎక్కడైనా సరే ప్రతి పని రెండుసార్లు జరిగింది సార్ నాకు తెలిసి ఒకటి ఫస్ట్ మనసులో ఉద్భవించాలి రెండు కార్యాచరణ చేయాలి అది నీకు రిజల్ట్ రూపంలోనూ పని క్లియర్ అయ్యో మన కళ్ళ ముందుకు వస్తుంది నేను నమ్మే సిద్ధాంతం ఇదే సార్ ఫస్ట్ నీకంటూ నీ కోసం నీ జీవితం కోసం ఒక స్టెప్ అయ్యలేకపోతే ఎవ్వరూ మిమ్మల్ని మార్చలేరు మన జీవితం కోసం మనం ఒక అడుగు ముందుకేస్తే అన్వర్ సార్ వెయ్యి అడుగులు నడిపిస్తారు వంద కాదు నేను నమ్ముతున్నా నేను విత్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో నాకు ఎంత డబ్బు కావాలి ఎంత సాధించాలి నేను ఏ విధంగా లైఫ్ లీడ్ చేయాలి ఎలాంటి ఇంట్లో ఉండాలి ఎలాంటి కారులో ఉండాలి ఇవన్నీ నేను డిసైడ్ చేసుకొని రాసి పెట్టుకున్న ప్రతిరోజు నేను చూస్తున్నా నేను అఫర్మేషన్ చేస్తున్నా ఖచ్చితంగా నేను సక్సెస్ అయిన రోజు మళ్ళీ ఇదే దీనిలోకి వచ్చి నేను ఇంటర్వ్యూ ఇస్తాను నేను పుట్టడం పేదరికంలో పుట్టానేమో కానీ చనిపోవద్దు మాత్రం కోటీశ్వరరావు అలాగే చనిపోతు నాకు మాటల్లో మీరు అలా మాట్లాడుతూ ఉంటే విమెన్ కి మీరు ఏం చెప్తారు మా ఫిఫ్టీన్త్ బ్యాచ్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ బ్యాచ్ అని చెప్పేసి ఒక నేమ్ అనుకున్నాను ఎవరికైతే మేము ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్నాము మాకు ఎలాంటి సోర్సెస్ లేవు అనుకుంటారు ఒకటే అనుకోండి నేనైతే అది అనుకుంటున్నా నేను ఒకళ్ళ కింద పని చేయను నేను పది మందికి ఉపాధి ఈ రోజు కూడా నా దగ్గర ఆరుగురు ఆడవాళ్ళు పని చేస్తున్నారు ఓ ఈ రోజు కూడా నా దగ్గర ఆరు ఆరుగురు ఆడవాళ్ళు పని చేస్తున్నారు నేను ఉన్నా లేకపోయినా నా ఇంట్లో వాళ్ళు నా సభ్యుల్లాగే ఉంటారు వర్కర్స్ అంటే మనకి బానిసలు కాదండి మనం వాళ్ళ పనిని వాడుకొని మనం ఎదుగుతున్నాం వాళ్ళను కూడా మనం అలానే చూసుకోవాలి మనము వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు మన బ్రెయిన్ మంది పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు మొత్తం ఆదాయం మనమే తినేయాలి అనుకుండా మన వర్కర్స్ని కూడా మనం తోటి వాళ్ళలాగా చూసుకుంటే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ప్లస్ నేను అనేది ఏంటంటే ఒకళ్ళ క్రింద పని చేయటం కాదు ఒక కంపెనీలో పని చేయటం కాదు మనకు ఎందుకు చేయలేకపోతుంది అసలు ఇప్పుడు యువత జపాన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు జపాన్ మన దేశంలో ఎంత బాగా ఉంటుంది సార్ వాళ్ళందరూ ఎందుకు
మన గురించి మనకే ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు ఇంకొకరికి అంత అవసరం లేదు మనకి మనమే కావాలి నేను బాగుపడాలి నేను లగ్జరీగా బతకాలి నేను ఎందుకు ఇలా బతుకుతున్నానో మనం క్వశ్చన్ చేసుకున్నది ఖచ్చితంగా మనం సక్సెస్ మన దగ్గరకు వస్తుంది సార్ కాకపోతే టైం పట్టొచ్చేమో ఖచ్చితంగా విన్నింగ్ అనేది ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్త్ బ్యాచ్ని పదిహేను వందల మంది రావాలని కోరుకుంటున్నాం అంటే గ్రాండ్గా ట్రావెల్ అవ్వాలి ప్రతి కుటుంబంలోనూ ఇంటింటికి లాఫ్ అట్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్ వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాం ఆ సంకల్పానికి మీరు ఏం చెప్తారు అంటే ప్రతి కుటుంబానికి అన్వర్ గారి గురించి మీరు ఏం చెప్తారు సార్ చెప్పే దాంట్లో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు ఇప్పుడు ఆయన ఇస్తే నలుగురికి ఇస్తారు పది మందికి ఇస్తారు వేల మందికి ఇవ్వాలంటే ఇవ్వలేరు కదా నేను కూడా నా ముందు బ్యాచ్ల్లో వాళ్ళ మోటివేషన్ విన్నాను చాలామంది ఐవి రెడ్డి గారు ఎల్వి రెడ్డి గారు తర్వాత కర్నూలు నుంచి ఒక మేడం మాట్లాడతారు రాగసుధా మేడం నేను రాగసుధా మేడం కూడా చెప్పాను అందరూ కూడా అంటే ఎవరికి నాకు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సార్ కానీ నేను ప్రాబ్లమ్స్ అనుకోవట్లేదు దానికంటే ఎక్కువగా సంపాదిస్తే అవి నాకు ఒక లెక్క కూడా కాదు ఏంటంటే మనకున్న నేను కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసి రికవరీ చేసుకున్నదాన్ని సార్ నేనేమనుకుంటున్నాను నాకున్న డబ్బులు ఇవ్వాలి ఎవరికన్నా అది అప్పు వాటి గురించి అసలు ఆలోచించను నేను సంపాదించేది ఎక్కువ ఉంటే ఈ అప్పు అనేది ఆటోమేటిక్గా మన చేతికి డబ్బు వస్తే ఇచ్చేస్తాం జనాలు తెలియక ఏం చేస్తానంటే నేను నిద్ర లేస్తే ఆ బిల్లు కట్టాలి ఈ బిల్లు కట్టాలి దీనికి టైం కేటాయించుకుంటున్నారు తప్ప నేను ఇంత సంపాదిస్తాను నాకు ఇంత వస్తుంది అనే ఆలోచనని తక్కువ చేస్తున్నారు మనం నిజంగా కూడా సార్ నేను ఒక చోటుకి వెళ్ళాలి మనం ఒక ఊరు మనం ముందు అనుకుంటేనే వెళ్ళామా అనుకోకుండా వెళ్తామా ఒక టూర్కి వెళ్ళాం బ్యాగ్ అన్ని సర్దుకొనే వెళ్తాం అంటే సర్దుకోకుండా వెళ్ళలేం కదా ఫస్ట్ మనం డిసైడ్ అవ్వాలి ఈ జర్నీ కూడా అంతే సార్ ఈజీ డిసైడ్ అవ్వండి ఫస్ట్ మీకు ఏం కావాలి మీరు కావాలనుకున్న దాని రూట్ లో వెళ్ళండి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ రావాలనుకున్న విశాఖపట్నం బస్ ఎక్కితే విశాఖపట్నం వెళ్తాం కానీ హైదరాబాద్ రావు కదా సార్ ఇప్పుడు మీకు డబ్బు కావాలి డబ్బుల గురించి ఆలోచించండి అప్పుల గురించి ఆలోచిస్తే అప్పులే వస్తాయి ఇలా వద్దు ఇప్పుడు మీకు ఏం కావాలి డిసైడ్ ఫస్ట్ మీరు అవ్వండి మన మనల్ని ఎవ్వరు చెడగొట్టలేరు మనం డిసైడ్ అయ్యి మనవల్ని ముందు మనం నమ్మాలి మనవల్ని మనం ప్రేమించాలి సో ప్రతి కుటుంబాన్ని లాఫ్ అట్రాక్షన్ వీడియోస్ చూసి రమ్మంటారు అంతే స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఎవరైనా ఎవరి జీవితానికి వాళ్లే కర్త కర్మ క్రియ వాళ్లే డిసైడ్ చేసుకోవాలి అప్పులతోటి అనారోగ్యాలతోటి ఉంటారా హ్యాపీగా ఉంటారా నాకు లాఫ్ అట్రాక్షన్ తెలియక ముందు నుంచి నేను ఇదే సిద్ధాంతాన్ని ఫాలో అయ్యాను తెలిసిన తరువాత నా బలం నాకు సరిపోవట్లేదు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు చేత కావట్లేదు సక్సెస్ ఎలా చేసుకోవాలి నాకు ఒక గురువు కావాలని నేను చాలా రోజుల నుంచి ఎదుగుతున్నా అంటే ఒక రోజు ఒక గంటో చెప్పే గురువు కాదు నన్ను వేలు పెట్టి నడిపించే గురువు కావాలని నేను డిసైడ్ అయ్యాను ఈరోజు నేను ఉదయం బ్రేక్అవుట్ రూమ్స్లో కూడా అదే చెప్పొచ్చాను నేను ఈరోజు అన్వ సార్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను రేపటి నుంచి ఇంకో లెక్క అని చెప్పొచ్చు అందరు నాకు ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పారు సార్ ఇక్కడ అతిశయోక్తి ఇది ఏమి లేదు సార్ ఎవరు ఎవరికి ఏమి డబ్బు ఇవ్వరు అందరికీ డబ్బు కావాలి కావాల్సినప్పుడు ఎవరి డబ్బు ఎవరు ఎవరికి ఊరికే ఇవ్వరు మన డబ్బును మనమే సృష్టించుకోవాలి మనమే పిలుచుకోవాలి మనమే పట్టుకోవాలి మనమే ఎంజాయ్ చేయాలి నాకు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంది కొన్ని కొన్ని చెప్పినటువంటి మీరు విషయాలు ఫస్ట్ ఏదైనా సరే రెండు సార్లు ఉద్భవిస్తుంది ఒకటి మన మనసులో దాని తర్వాత దాని కార్యాచరణ రూపంలో మనం తీసుకోగలిగితే ఏ దారికైనా సరే మనం బాగుంటుంది అని అండ్ మనం చూసే చూపు కూడా ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి దానికి మనం దారిలో నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం జనరల్గా మీరు ఇందాక చెప్పినట్లు గుంతలు ఉంటాయి ముళ్ళు ఉంటాయి రాళ్ళు ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి కానీ మనం ఒక్కొక్క మెంటర్ గైడ్ కోచ్ సహాయంతో కనుక వెళ్ళగలిగితే క్లీన్ రూట్ క్లీన్ పాత్ కనిపిస్తుంది మనకి ఎటువైపు నుంచి ఎటువైపు వెళ్ళాలి అనేటువంటి దానికి మీరు మాట్లాడేటప్పుడు ఆ ఫార్ములా కూడా నాకు వినిపించింది రెండు చాలా మంది ఎక్కడికెక్కడో టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు నాకు ఈ అప్పు ఉంది లేదంటే ఆ బిల్లు కట్టాలి ఈ బిల్లు కట్టాలి కావాల్సిన దాని మీద టైం పెడితే ఒక గురువు సహాయంతో కనుక ముందుకు వెళ్తే ఏ గోల్ అయినా సరే మనకి ఈజీ అవుతుంది మనకు ఆ ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అనేది వస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేశారు ఎందుకంటే అప్పుల గురించి ఆలోచిస్తే అప్పులు కనిపిస్తాయి మనకి క్రియేషన్ గురించి కనిపిస్తూ ఉంటే అంటే మనీని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచన కనుక మనం క్రియేట్ చేసుకుంటే అవి ఎప్పుడు మనకు కనిపించవు అండ్ నేను ఒక విషయం బాగా మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేయాలి అని అంటే నా ఐదు సంవత్సరాలు సరిపడా నా జర్నీకి సంబంధించి నేను ముందే ఇమాజిన్ చేసుకున్నాను అది చాలా పెద్ద మాట చాలా పెద్ద మాట ఎందుకంటే గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఫినాన్షియల్ ప్లానింగ్ పెట్టుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు అంత పక్కడ్బందీగా పెట్టుకుంటారు
అమ్మ మరి పదిహేను వందల మంది రావాలని అనుకుంటున్నాము ప్రతి ఇంటికి చేరాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం అంటే ఒక మాట కూడా అనటం జరిగింది ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతూ ఉంటారు ఇక ఇటువైపు రారు చెప్పే వాళ్ళు దొరికినప్పుడు డెఫినెట్గా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది ఎవరు అనుభవం వాళ్ళదని చెప్పేసి చెప్పేసి డెఫినెట్గా వస్తారు అండి నేను కూడా సార్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ బేసిక్లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు అంటే నేను ఇంతకుముందు గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళాను నాకు డబ్బులు వచ్చినాయి రాలేదని చెప్పట్లు అక్కడ కూడా నేను ఇందాక ఫస్ట్ చెప్పినట్లు నాకు లాఫ్ అట్రాక్షన్ చాలాసార్లు పనిచేసింది కాకపోతే ఆ పవర్ అనేది ఎక్కువ రోజులు నేను నిలుపుకోలేకపోతున్నా నా వల్ల కావట్లేదు ఎందుకంటే బయట ప్రపంచంలో నేను నిత్యం లేస్తే జనాల మధ్య ఉంటా జనాలతో వింటా ఫస్ట్ నుంచి నాకు టీవీ చూడటం సీరియల్స్ చూడటం అసలు తెలియదు ఇప్పటి వరకు ఒక సీరియల్ పేరు కూడా తెలియదు సార్ నాకు బా తెలియదు అసలు నాకు న్యూస్ చూడను చూస్తా కొన్ని ఏం చూస్తారంటే కొన్ని ఫన్నీ న్యూస్ అలా చూసేదని ఇప్పుడు అవి కూడా చూడలేదు నాకు డబ్బు 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 నాకు డబ్బే కావాలి అందుకని ఇప్పుడు నాకు డబ్బులకు సంబంధించినవే కావాలి ఎందుకంటే నేను ఇప్పటి వరకు స్ట్రగుల్స్ చేసే లైఫ్ అయిపోయింది మా బాబు సెటిల్ అయిపోయాడు మాకు కొంచెం వయసు వచ్చేసింది ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే బ్రతకడానికి కాలం గడిపాం ఇప్పుడు జీవించాలనుకుంటున్నాను ఇప్పటి నుంచి లగ్జరీగా అంటే పేదరికాన్ని చూశాను ధనవంతుల లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అది కూడా అనుభవిస్తే జీవితం పరిపూర్ణమైంది డెఫినెట్గా అవుతుంది అండి మీకు చాలా మంది ఆడియన్స్ బ్లెస్సింగ్స్ కూడా దొరుకుతాయి మీరు ఇచ్చినటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ కాదు మీరు ఎడ్యుకేట్ చేశారు చాలా మంది విమెన్ని చాలా మంది ఫ్యామిలీస్ని లాఫ్ అట్రాక్షన్ మేము ఏ విధంగా అయితే ఇంటింటికి వెళ్ళాలనేటువంటి కాన్సెప్ట్ అనుకున్నామో అలా మీరు ఎడ్యుకేట్ చేశారు అంటే మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకోవద్దు ఇటువైపు రండి అనేటువంటి ఐదు వేలు కట్టే రోజు నేను కూడా ఆలోచించా సార్ ఎందుకంటే ఇలా ఆన్లైన్ ఇవే తెలియదు సార్ ఎందుకంటే చదువుకున్నాం ఎప్పుడో చదువుకున్నాను నేను ఏం ఏం చేశాను ఇంటర్దాక చదివాను కానీ అప్పుడు ఇంతగా టెక్నాలజీలు ఇవేం తెలియదు ఇప్పుడు ఈయన ఒక రోజు పెడతాడు క్లాస్కి వెళ్ళాలి మేము ఎక్కడికన్నా నా బిజినెస్ పోతుంది ఇవన్నీ ఆలోచించా లాస్ట్ మినిట్లో మా వారితో ఒకటే చెప్పారు ఎన్ని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోవట్లేదండి ఒక ఐదు వేలు కదా ఒకరోజు కౌంటర్ రాలేదనుకుందాం చూద్దాం ఇక్కడే ముందు అని కట్టా ఐదు వేలు కట్టేటప్పుడు మాత్రం రెండు రోజులు ఆలోచించి కట్టాను ఫస్ట్ బేసిక్ అడ్వాన్స్కి ఒక్క క్షణం ఆలోచించలేదు సిక్స్ మంత్స్ మెంబర్షిప్కి ఒక్క క్షణం ఆలోచించలేదు వాస్తవంగా సిక్స్ మంత్స్ మెంబర్షిప్కి నా దగ్గర డబ్బులు లేవు నేను ఎలా అయినా సరే ఈరోజు సాయంత్రం తీసుకోవాలి తీసుకోవాలంటే సాయంత్రం ఎనిమిది గంటలకు నాకు డబ్బులు వచ్చాయి నేను అప్పటి నుంచి ఆ రోజు ఎంత వచ్చి పన్నెండు వేలు వచ్చేది అంటే అప్పటి వరకు నాకు డబ్బులు లేక సైలెంట్ గా డబ్బులు వచ్చిన దగ్గర నుంచి నాకు లింక్ రాలేదు నాకు లింక్ రాలేదని భయంకరంగా పరిగెత్తించారు సార్ కి ఫయాజ్ గారికి ఆవిడ ఉన్నారు కదా ఆవిడకి అందరికి లింకులు పెట్టి రాలేదు సార్ లాస్ట్ కి నా గోల వాళ్ళకి ఆవిడ ఎనిమిది తొమ్మిది ఫోన్ నంబర్లు పెట్టారు లాస్ట్ సక్సెస్ అయ్యాక అప్పుడు ప్రశాంతంగా పడుకున్నాను నేను రేపు ఉదయం స్టార్ట్ అయింది నాకు లింక్ రాదు మేడం ప్లీజ్ నేను అందుకోలేనేమో గోల గోల వీడియోలు చేసి మెసేజీలు పెట్టి బీభత్సం చేశాను ఎందుకంటే అందుకోలేకపోతే నేను వెనకబడిపోతాను సార్ మీరు ఇచ్చింది నాకు అందుకోలే అనే భయం వచ్చేసింది జనరల్ గా మీరు ఆడవాళ్ళు ఎవరైతే స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు జనరల్ గా ఇంట్లో చాలా మంది ఆడవాళ్ళు అంటే హస్బెండ్ సరిగా డబ్బులు ఇవ్వక చాలా ఇంక నువ్వేం చేసుకుంటావు అనేసి చాలా మంది లేడీస్ కాంప్రమైజ్ అవుతున్నారు వాళ్ళ డ్రీమ్స్ అంటే చాలా బంగారం కొనుక్కోవాలనుకుంటారు ఇంట్లో హస్బెండ్ సరిగ్గా అంటే డబ్బులు ఇవ్వరు అలాంటి ఆడవాళ్ళకి అసలు అంటే ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం నేర్చుకుంటారు అసలు మార్నింగ్ నుంచి ఒకసారి మీరు చెప్పండి ఒకళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చేది సార్ మన చేత అవ్వాలి మనమేంటి ఇక్కడ రబ్బర్ బొమ్మలం కాదు కదా మనం సంపాదించుకోవాలి మనం పది మందికి ఇవ్వాలి మన పిల్లలు మనం ఎలా ఉంటాయి ఒకసారి వాళ్ళు చెప్పండి అంటే ఇక్కడికి యూట్యూబ్లో చూస్తున్నారు అంటే మామూలుగా హై ఫ్రీక్వెన్సీని అందుకోలేరు సార్ అందరూ కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక్క విధానానికి పది రకాల మోడల్స్ ఇస్తారు కాబట్టి ఏదో ఒకటి ఎవరి మనస్తత్వాన్ని తగ్గింది వాళ్ళు చూజ్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు ఈరోజు నాకు ఒక ఐడియా గుర్తొస్తుంది రేపు ఇంకో పని చేస్తుంది ఇంకొక మాట గుర్తొస్తుంది అలా పది రకాలు ఒక్క ఎగ్జాంపుల్కి పది రకాలు ఇవ్వడం ద్వారా ఏదో ఒక దాన్ని అందుకని ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతుంది ఇంతమందికి రిజల్ట్ రావడానికి కారణం ఇదే వాస్తవంగా తొమ్మిది రోజులు అని చెప్పి పదిహేను రోజులు క్లాసులు చెప్తున్నారు చెప్తుంటే ఈ పదిహేను రోజులు కూడా ఫుల్ ఎనర్జీతో ఉంటారు ఒక్క గంట ఒక రోజు ఉండే ఎనర్జీ ఒక వారం ఉంటే పదిహేను రోజులు ఉండే ఎనర్జీ నెలలు ఉంటుంది కదా నెల నెలలు ఉంటుంది వెంటనే అడ్వాన్స్ అనేసరికి ఎవరికి తప్పించుకోవాలి వెళ్ళిపోవాలి అని ఎందుకంటే ఇక్కడ క్లాస్ చేస్తున
వచ్చినప్పుడు ఫన్ వచ్చినప్పుడు చక్కగా నాకు ఇంతకు ముందు బహు విడియం ఇప్పుడు డాన్స్ ఏం విడియాలి క్లాసెస్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఉన్న భయం పోతా భయం పోద్ది రెండు చిన్నపిల్లలు ఇప్పుడే విద్య నేర్చుకోవడం మొదలు పెడుతున్నాం ఇప్పటి వరకు ఒక లెక్క ఇప్పటి నుంచి ఒక లెక్క ఎందుకంటే విద్య నేర్చుకొని ప్రతిదీ గురువు అడుగు పట్టి నడిపిస్తాడు కాబట్టి పడిపోకుండా పట్టుకుంటారు అమ్మా నాన్న అంతే కదండి బేబీ నడక వచ్చేటప్పుడు పడిపోకుండా పట్టుకుంటారు మనం ఏమైనా మిస్టేక్ చేస్తే వెంటనే మరుసట రోజు క్లాసులో అడుగుతాం కాబట్టి వెంటనే గురువు ఇలా కాదు ఇలా అంటే ఒకరు తప్పు చేస్తే దాన్ని వంద మంది ఐదు వందల మందో ఏడు వందల మందో ఉంటున్నారు అందరూ వింటారు అందరూ క్లియర్ అంటే అందరికి ఒకే రకం డౌట్లు రావండి కొంతమంది కొన్ని వస్తాయి ఇవి చాలా మందికి ఉంటాయి అడగడానికి కొంతమందికి వీడియో నా అలాగా అడగడం చేత కానీ వాళ్ళు ఉంటారు నాకు పెద్ద టెక్నాలజీ గురించి తెలియదు సార్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయడం కూడా చేత కదా నాకు అలాంటిది ఎన్ని పటాపంచులు కోటి రూపాయలు ఆర్డర్ వస్తాయి సార్ డబ్బులు అంటే నేను తెలియక జనాలకి జనాభా పెరుగుతుంది ఆహారం ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ఆహారం దొరికింది రెండు వేలలో దొరికింది రెండు వేల పదిలో దొరికింది రెండు వేల ఇరవైలో దొరికింది రెండు వేల ముప్పైలో కూడా అందరికి ఆహారం దొరికింది దొరుకుతూనే ఉంది కదా భూభాగం ఏం పెరగలేదు కానీ ఆహారం దొరుకుతుంది అంటే మనిషికి ఇన్ని ఇచ్చిన దేవుడికి తెలియదా జనాభా పెరుగుతుంది వాళ్ళకి ఆహారం కావాలని అన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి సార్ మనము ఏ దృష్టితో చూస్తే అది సినిమా పోవాలంటే ఖచ్చితంగా గోడదూకైనా పోతున్నారుగా మరి డబ్బులు కావాలని ఎందుకు పర్ఫెక్ట్గా అనుకోవడం లేదు అనుకొని ఎటు వైపు వస్తే తెలుసు ఎటు వైపు మనం దూకితే అటు వస్తుంది సార్ అంతే డబ్బులు కావాలా అప్పులు కావాలా తీసుకోవాలా వద్దా డిసైడ్ అది నేనైతే మగవాళ్ళకి చాలా రకాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే నేను అంటున్నా ఆడవాళ్ళు నైంటీ పర్సెంట్ బయటకు వెళ్ళారు సార్ మాకు ఇంకేం పని లేదు ఇల్లు మొగుడు బిడ్డలు ఈ లైఫ్ ఎంజాయ్ ఇదే ఓ ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళలాగా మేము లేవే ఇదే ఉంటుంది కాబట్టి ఆడవాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మన మారే అనుకోండి మా వారు ఫుల్ నెగిటివ్ ఫుల్ నెగిటివ్ కానీ నాకు సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే నేను డిసైడ్ అయిపోయా ఇంక ఇది వినదు నేను వెళ్తున్న చెడు మార్గం కాదు కాబట్టి నేను డిసైడ్ అయ్యాను కాబట్టి మా వారు నాకు ఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేకపోతే చేయలేదు ఇప్పుడు నేను వీడియోలు చూసుకుంటూ కూర్చున్నాను మా వారు నడపబట్టే మేము హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాం కాకపోతే మనము ఒక రూట్ ఎంచుకుంటే మనం వెళ్తున్నది మంచి దారి అయితే మన ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా మనకు ఖచ్చితంగా ఇస్తారు కాకపోతే మనం ఫోర్స్ చేస్తే రాదు అది ఇంటికి దీపం వెళ్ళాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చక్కగా చెప్పారు మీరు మా సార్ చెప్తుంటారు ఏంది కార్తీక దీపం ఆ దీపం ఈ దీపం కాకుండా మన దీపాన్ని మనం వెలిగిద్దాం సార్ డెఫినెట్గా అండి సో ప్రతి విమను నేర్చుకోవాల్సింది జ్యోతి గారి దగ్గర నుంచి నిజంగానే వెలుగు నింపారండి వీడియోలో అసలు నో డౌట్ ఎగ్జాజరేట్ చేసి నేను చెప్పట్లేదు మీ జీవితం నాకు అర్థమైంది మనము కోరికలు కోరుకోవడానికి కూడా సిగ్గుపడుతున్నాం ఎవరు లేకుండా కోరుకోవడానికి కూడా సిగ్గుపడుతున్నాం కోటి రూపాయలు కోరుకున్నాం సార్ కోటి రూపాయలు లక్ష రూపాయలు వచ్చిన నష్టం లేదుగా ఆ లక్ష ఏమి మనకేం ఊరికి రావట్లేదుగా లక్ష రూపాయలు సంపాదించగలిగినప్పుడు కోటి సంపాదించలేమా అవును ఇది నేను మహిళకి ఎవరికైనా చెప్పేది మగవాళ్ళకి ఎందుకు ఎక్కువగా కుదరదు అంటున్నా నా అనుభవం వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళాలి పనులు చేయాలి రకరకాల మనస్తత్వం ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా నెగిటివ్ నింపుకొని వస్తారు ఆడవాళ్ళకి అలాంటివి ఏమి ఉండదు ఇల్లు పిల్లలు సంసారం ఇదే ఉంటుంది కాబట్టి ముందు ఆడవాళ్ళు స్టిక్ ఆన్ అయి ఉంటే వెనక మగవాళ్ళు వచ్చి జాయిన్ అవుతారు రియలీ ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జ్యోతి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్వర్ గారు ఎందుకంటే రియలీ గ్రేట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎందుకు అని అంటే ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అని చెప్పేసి ఒక పదిహేను వందల మంది డెఫినెట్గా రావాలి ప్రతి ఇంట్లోని సబ్జెక్ట్ వెళ్ళాలి అనుకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ మనం ఎప్పుడైతే తీసుకుని వెళ్తూ ఉన్నామో అటువంటి సమయంలో మీలాంటి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఒక్కొక్క జనరల్ మీ లైఫ్లో జరిగినటువంటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది చూసారా ప్రతి పది మందికి మీరు ఏ విధంగా అయితే వెలుగుతున్నారో ఒక జ్యోతిలాగా అలా ప్రతి ఇంట్లోనూ వెలుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పటికీ నేనైతే మా గురువు గారికి ఒకటే చెప్తున్నాను సార్ మీరు మంచి ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేశారు మా నా నేనే కదా నాలాగా చాలామంది మా బ్యాచ్లు అయితే చాలామందికి రిజల్ట్ వస్తున్నాయి ఎక్కువ మేము పదమూడు మెరాకల్ బ్యాచ్ ఏ క్షణంలో పెట్టారో కానీ మా బ్యాచ్లో క్లాస్ అప్పుడే మా వాళ్ళందరూ చాలామంది సక్సెస్ అయ్యారు కాకపోతే చెప్పడం చేతగా కొంతమంది బిడియం వల్ల మీరు వాళ్ళ కోసం చూడటం కాదు సార్ మీ కోసం ప్రతి ఇంటి వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నారు ఇది నిజం థ్యాంక్ యూ అండి కాకపోతే నిజంగానే కొంతమందికి ఆర్థికంగా ఐదు వేలు కట్టలేకపోయి ఉండొచ్చేమో వాళ్ళు ఎలా అయినా ఇప్పుడు ఐదు వేలు చే నేను కట్టాను ఐదు వేలు పదివేలు ఇరవై వేలు కట్టామనుకున్నా మొత్తం కలిపి కానీ నా ఆర్డర్ ఎంత అందులో వెయ్
పదిహేను రోజుల తర్వాత పక్క వెళ్ళి మేడం ఐదు వేలు మన లైఫ్ని ఏమి ఓ శాశ్వతం నిలబెట్టేవు తుంచేయవు ట్రై చేయండి ఒక అడుగు వెయ్యండి ఎక్కడ ఏముందో తెలియదు మనం చిన్నప్పటి నుంచి చాలా రకాలు చూసి ఉంటాం సార్ బట్టలు కొట్టుకు వెళ్తాం ఒక్కొక్కసారి ఒక శారీ కొంటాం ఊరికే పోద్ది ఒక్కొక్కసారి వంద రూపాయలు చేరి చాలా రోజులు మన్నిది చెప్పలేము దిగితేనే కదా ఇది మనుతుందా మనదా అనేది తెలిసేది డెఫినెట్గా కాబట్టి అవకాశం ఉన్నవాళ్ళు డబ్బు సంపాదించాలని దృఢంగా కోరుకున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చూజ్ చేసుకోరు డెఫినెట్గా ఖచ్చితంగా మీకు మార్పు అనేది వస్తుంది అయితే కొంతమందికి లేటుగా మార్పు రావచ్చు కొంతమందికి ఎర్లీగా రావచ్చు ఎర్లీగా రావచ్చు చెప్పలేము ఎందుకంటే రావటం మాత్రం పక్క పక్క ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ బ్రెయిన్ ఆలోచన విధానం కూడా ఉంటుంది కొంతమంది కాసేపు ఆలోచించి పక్కకి వెళ్ళొచ్చు నేనున్నా అనుకోండి నాకు నిద్ర లేచినా పడుకున్నా డబ్బే డబ్బే నేను క్యాటరింగ్ ఇచ్చినా సరే డబ్బే ఏంటి అని అడుగుతా ఎంత తెలిసిన వాళ్ళని ముందు డబ్బులు అక్కడ పెట్టి తీసుకెళ్ళాలి ఎస్ డబ్బే నాకు డబ్బే ముఖ్యం ఎవ్వాళ్ళు ఏమనుకున్నా నాకు డబ్బే ముఖ్యం నాకు డబ్బే కావాలి నేను డబ్బు కోసం వచ్చాను కాబట్టి నాకు త్వరగా రిజల్ట్ వచ్చింది ఎస్ మీరు కూడా అలా కావాలనుకుని వస్తే రిజల్ట్ వస్తుంది గ్రేట్ ఫీడ్బ్యాక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జ్యోతి గారు అండ్ ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ మీరు ఒక బెలీనియర్ అవుతారు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ స్టోరీని మళ్ళీ మనం ఇలానే పండుగలో జరుపుకుంటాం ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒక మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ లో జరుపుకుంటాం రెండు వేల ఇరవై ఏడు ఆగస్ట్ ఇరవై ఏడు ఏ కార్ లో రావాలని నేను డిసైడ్ చేసి పెట్టుకున్నాను మీకు త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా చెప్పే సార్ నాకు సార్ నేను ఇప్పుడు ఇలా కాదు ఇంకో రకంగా మీకు కనపడతానని చెప్పాను చెప్పారు ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ అయింది సార్ ఎస్ థర్డ్ ఇయర్ రన్నింగ్ ఇంకా పూర్తి అవ్వలేదు థర్డ్ ఇయర్ అయిపోయేసరికి ఒక స్టేజ్ లో కనపడతా నేను ఆ రోజు మీరు నా పేరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవద్దు నేను మళ్ళీ మీకు కనపడి చెప్తా సార్ అని కానీ మీరు కనిపించగానే షాక్ అయ్యాను నేను మాట్లాడాను నేను మీతో అని చెప్పేసి చెప్పాను ఎనీవే సార్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జ్యోతి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్వర్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఎస్ చూసారు కదండి సో మేడం గారు నా దగ్గరికి రాకముందు మామూలు జ్యోతిలో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఒలింపిక్ జ్యోతి లాగా తయారయ్యారు సో మీరు కూడా మీ ఎందుకంటే మన జ్యోతి చిన్నగా ఉంటే ఎవరైనా ఆర్పిస్తారు కానీ ఒలింపిక్ జ్యోతి లాగా ఉంటే ఊదుతుంటే ఇంకా ముందుకు వెళ్తుంటారు సో గుర్తుపెట్టుకుని మళ్ళీ చెప్తున్నా మీరు మామూలు జ్యోతిలో ఉండాలనుకున్నారు ఒలింపిక్ జ్యోతిలో ఉండాలనుకున్నారు డిసైడ్ అవ్వండి ఎందుకంటే ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటే ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలని నేను క్లాసెస్ లో చెప్తుంటాను సో మేడం గారు చూసారు కదా నా దగ్గరికి వచ్చి కోటి రూపాయలు ఆర్డర్ తీసుకున్నారు మెస్ లో మెస్ మెస్ రన్ చేస్తూ కూడా ఈరోజు చాలా సక్సెస్ఫుల్ లేడీగా ఇంట్లో ఎంత నెగిటివ్ ఉన్నా కూడా చాలా ఎందుకంటే ఇంట్లో డిసైడ్ అయిపోయింది వీళ్ళ మాట ఎన్నరబ్బా అని డిసైడ్ అయిపోయారు అందుకే వదిలేశారు నేను మళ్ళీ చెప్తాను మీరు నా క్లాసెస్కి రాకముందు మిమ్మల్ని చూసి నవ్వుతారు తర్వాత నమ్ముతారు సో డిసైడ్ అవ్వండి ఎలా బతకాలనుకుంటున్నారు మామూలుగా రిచ్గా బతకాలనుకుంటున్నారు రియలీ ఫెంటాస్టిక్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జ్యోతి గారు థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా మంది మీ క్లాస్ కోసం అని చెప్పేసి ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడెప్పుడు జాయిన్ అవుదామా ఎప్పుడెప్పుడు ఆ ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అని కోరుకుందామా అండ్ ఎప్పుడెప్పుడు మనకు ఉండేటువంటి అవకాశాలని మన బ్రెయిన్ తోటి అట్రాక్ట్ చేద్దాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అవును క్లాస్ ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఎస్ ఈసారి క్లాస్ బ్యాచ్ స్పెషల్ బ్యాచ్ ఆ బ్యాచ్ పేరు కూడా ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ బ్యాచ్ సో ఎందుకంటే లైఫ్ లో ఒక్క ఒక్కటి దొరికితే చాలు ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ వస్తుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ మనీ మనీ జీవితంలో ఎంత సింపుల్ గా సంపాదించవచ్చు వన్ ఇయర్ ఆఫ్ సక్సెస్ ని సిక్స్ మంత్స్ లో అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు ప్రెజర్ లైఫ్ నుంచి ప్రెజర్ గా ఉన్న లైఫ్ నుంచి ప్లెజర్ లైఫ్ లోకి ఎలా రావచ్చు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నానండి లైఫ్ లో డబ్బుని ఎలా సంపాదించాలంటే ఇలా సంపాదించవచ్చు అని నేను ప్రూవ్ చేస్తాను మీ ఎనర్జీ మామూలు కదా అక్కడ ఎలా ఉంటుంది మెడిటేషన్ ఉంటుంది మోటివేషన్ ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది మేనిఫెస్టేషన్స్ ఉంటాయి అఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి ఈ ఆల్మోస్ట్ ఒక బ్యాచ్ ఈసారి స్పెషల్ బ్యాచ్ కొన్ని కొత్త టాపిక్స్ కూడా ఎంటర్ చేశానండి ఏంటి అని అంటే చాలా సస్పెన్స్ అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ మనీని కానీ లక్కుని అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు ఈసారి బ్యాచ్ ఎందుకంటే గుర్తుపెట్టుకోండి జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరు ఏం కోరుకుంటారు అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ వర్క్కి లక్ కావాలని కోరుకుంటారు ఈసారి లక్కుని కూడా ఎలా మేనిఫెస్టేషన్ చేయొచ్చు అని నేను చెప్పబోతున్నాను ఇది అందుకే ఈసారి బ్యాచ్ స్పెషల్ బ్యాచ్ అయితే స్టక్డ్ మనీని ఎలాగా మనం రాబట్టుకోవచ్చు అయితే చాలా మంది అడుగుతారు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే మీరు సేల్స్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నారా రియల్ ఎస్టేట్ లో ఉన్నారా నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో ఉన్నారా ఇన్సూరెన్స్ ల
చెప్పండి ఎందుకంటే ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ వస్తున్నారు ట్వంటీ ఎయిట్ కంట్రీస్ నుంచి చాలా ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు ఈసారి పదిహేను వందల మెంబర్స్ తోటి ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాము చాలామంది యాడ్ అవ్వాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఉన్నాము ఎందుకంటే ఒక్కసారి మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే దాని తాలూకు రిజల్ట్ డెఫినెట్గా తెలుస్తుంది అండ్ నేను చెప్తాం కాదు ఒకసారి మీరు ఫీడ్బ్యాక్ చూడండి ఫీడ్బ్యాక్ చూసిన తర్వాత ఓకే చాలా చూస్తూ ఉంటాం కదా ఒక్కసారి అటెండ్ అయ్యి చూద్దామని చెప్పేసి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో సో డెఫినెట్గా ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ని అయితే లాఫ్ అట్రాక్షన్ ఫ్యామిలీ తోటి చూద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉన్నాము సో మీరు కనుక ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు నవంబర్ సెవెంత్న్ క్లాస్ ఉంటుంది నవంబర్ సెవెంత్న్ అందరం కలుద్దాము సో స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దాన్ని మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి అండ్ ఆ ఎండ్ డేట్ వరకు చూడొద్దు వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ అన్వర్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ డోంట్ మిస్ నవంబర్ సెవెంత్ మీ లైఫ్ లో ఒక మిరాకిల్ డే ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ పొందాలంటే నవంబర్ సెవెంత్ డేట్ రాసి పెట్టుకోండి థ్యాంక్ యూ ఎస్ థ్యాంక్ యూ అండి